来，好像在那边。说，哎。你们干嘛呢？赶紧去！站住！快快快！别跑！别跑！哎，你没事吧？怎么？韩小姐。是是是，哪家医院？好的好的，我们马上就到。巡捕房来电话，让我们去趟医院。也不知道那丫头是死是活啊？不死也得掉层皮，他们这些人下手可狠了。一会儿到了医院，你少说话，打死都不能承认。好，好，我不说话，进来吧。还有你说。啊！哎呀，你怎么在这儿？舒影呢？我姐替我加班去了，还没回来呢。哎呀，可能出什么事了吧？我们跟去看看。伤者目前没有生命危险，左臂骨折，右腿一处外伤，已经缝合七针，刚刚做完检查，没有发现内脏有受伤的迹象。哎呀，谢天谢地，谢天谢地，阿弥陀佛，阿弥陀佛。伤者需要住院治疗，谁是家属？我是他叔叔，跟我去办一下住院手续吧。哎，好的，请好。文轩哥送我回家，所以我们一块儿过来了。伤得这么重，一定很痛吧？没事，医生说我命大，都是些皮外伤，没关系的。孙金宝呢？韩小姐，我在这儿。啊，金宝，谢谢你啊！要不是你救了我，我可能都没命了。嗨，韩小姐，你看你这话说的，于公于私，这都是我应该做的。你放心吧，这件事情啊，我一定会查个水落石出的。这么说，那些人是冲我来的呀？不抢财物，上来就打，像是寻仇。小雪，你最近有没有得罪什么人啊？同事之间的小摩擦肯定是有的，可也不至于下这么重的狠手吧？那外边呢？我是说黑帮的人，我都不认识，更谈不上得罪了。没人脸上会写着“黑帮”这两个字的，一定是你得罪了人，自己不知道而已。要是没什么事儿，我就先走了，我会让张妈给你炖骨头汤的。舒影啊，这一桶呢是黑鱼汤养伤口的，这桶是排骨汤长骨头的。孙巡捕来过了，说凶手是闸北帮的人。婶婶，如果我没有记错的话，跟您打牌的太太，其中有一个就是闸北帮的。什么意思？顺着线索查下去，不出二十四个小时就能破案。但我没有让他们查，我怕到最后受伤的是我们每一个人。好吧，既然这里没有外人。那我就实话实说了
，是我雇人打的，可是我们也没有想到这棍子会落在你的头上。幸亏是落在我身上，否则这件事情可能这么轻易了结吗？我知道你们心中有怨恨，可这么下狠手，你没想过遭报应吗？报应就报应，最好来得快一点总比我现在过着见头不见尾的日子要强。你知道我现在过的是什么日子吗？有家不敢回，回家溜边走，还得看着他的眼色。我也是一个上了年纪的人。珊珊，话都说到这份上了，如果你还觉得这件事情各打五十大板，行。起初是我把他们带回家的，但这是我家，我想我还是有这个权利的。如果你们还能体谅我，给我两年时间，我把家栋的病治好，我就带他们走。哼，那要是他的病不好呢？治不好我们也走，说话算话。好，就凭你这一句说话算话，我就再忍他两年。若叶啊，你不用跟他们一起走，叔叔从来没有想赶你走。自从嫁进了谢家的门，我的命运就和他们缠在了一起。哼，好啊，要是你执意要当真女，那我就不拦你。